Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh báo thể thao. Trước khi đến với những thông tin quan trọng mà các bạn cùng admin điểm qua bài tin chính cho ngày hôm nay. MU nhắm chiêu mộ ba mục tiêu siêu hạng. MU chính thức hoàn tất thương vụ lịch sử. Do lý do rút ra bút Hanu nọt xác và còn rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. MU nhắm chiêu mộ ba mục tiêu siêu hạng. Theo Manchester Evening News, Eric Ten Hag đã đích thân yêu cầu Man United ký hợp đồng với tiền đạo Nataro Martinez của Inter Milan. Đội đầu bảng Serie A có thể cần bán những tài sản quan trọng để cân bằng sổ sách trong mùa hè này. Về việc tăng cường hàng phòng ngự, đội chủ sân Eintracht đang theo dõi sự tiến bộ của bộ đôi Bayer Leverkusen, Edmond Tassoba và Jeremy Fimbong. Đây là những cầu thủ đang có phong độ cao và đều đang đứng đầu bảng xếp hạng các giải vô địch quốc gia. Vì thế, sự bổ sung ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay là vô cùng chất lượng. MU chính thức hoàn tất thương vụ lịch sử. Như đã biết, hồi cuối năm 2023, ban lãnh đạo của Man United đã đạt thỏa thuận để Sir Jim Zaganip, chủ tịch tập đoàn Ineo mua 25% cổ phần của đội bóng. Bên cạnh đó, Sir Jim Zaganip còn tiếp quản bằng thể thao của MU vị tỷ phú này đã bỏ tiền túi ra để mua lại cổ phần ở quỹ đó thay vì vay mượn từ các tổ chức tài chính. Nguồn tiền 300 triệu USD ông hứa đầu tư vào câu lạc bộ cũng xuất phát từ khối tài sản của doanh nhân sinh ra tại Manchester này. Và thỏa thuận chuyển nhượng này mới đây đã được thông qua, cụ thể trang chủ của ngoại hạng Anh thông báo. Việc Sir Jim Zaganip mua 25% cổ phần của Manchester United và đầu tư thêm 300 triệu USD vào câu lạc bộ đã được hội đồng quản trị của ngoại hạng Anh phê duyệt. Hội đồng giám sát độc lập chính thức phê chuẩn thương vụ này. Với thương vụ chuyển nhượng này, Sir Jim Tagnip cũng quyết tâm đưa MU trở lại vinh quang. Chúng tôi ở đây lâu dài và nhận ra rằng còn rất nhiều thách thức với công việc khó khăn ở phía trước. Chúng tôi sẽ tiếp cận chúng một cách nghiêm túc, chuyên nghiệp, đam mê, tham vọng của chúng tôi rất rõ ràng. Tất cả đều muốn thấy Manchester United trở lại nơi chúng tôi thuộc về đỉnh cao của bóng đá Anh, châu Âu và thế giới. Sau khi mua 25% cổ phần của MU, Sir Jim Tagnip cũng sớm thực hiện nhiều thay đổi lớn. Richard Agno đã rời vị trí giám đốc điều hành, thay thế cho vị trí này là Omar Pereira, giám đốc vận hành của Man City. Pereira đã đọc đơn xin nghỉ để chuyển sang làm việc tại Manchester United. Ngoài ra, vị tỷ phú này cũng nên kế hoạch thay thế trung tâm Carrington bằng một khu phức hợp rộng và hiện đại hơn. Sir Jim Zaganip đánh giá cơ sở Carrington hiện tại xuống cấp. Bất chấp được trùng tu nhiều lần trong thời gian qua, trung tâm huấn luyện của MU dần trở nên tụt hậu so với sân tập của các đội bóng khác như Man City hay Tottenham. Nọ lý do giúp ra mút hơi nuôn nọt xác. Mặc dù đã ghi năm bàn ở C1, nhưng bản hợp đồng mùa hè trị giá 12 triệu bảng từ Atalanta ban đầu gặp khó khăn trong việc ghi dấu ấn cho MU ở ngoài hạng Anh. Ramut Hoi đã phải đợi 15 trận và 3 tháng để mở tài khoản cho quỷ đỏ tại giải vô địch quốc gia. Mũi nhọn này đã ăn mừng đầy cảm xúc khi có bàn thắng quyết định trong màn ngược dòng trước Aston Villa tại Old Trafford hồi tháng 12. Kể từ đó, Hoi đã ghi bàn trong 5 trận liên tiếp ở ngoài hạng Anh và một lần nữa có tên trong danh sách ghi bàn giúp MU hạ Aston Villa lần này là trên sân khách. Ramut Hoi đã làm việc chăm chỉ để bắt kịp với tốc độ ngoài hạng Anh, đồng thời phải vượt qua chấn thương lưng trong những tuần đầu tiên đến Old Trafford. Đáng chú ý, Damut Hoi cũng được hưởng lợi từ những lời khuyên và ý kiến của Robin Van Persie, cựu tuyển thủ Hà Nam có mặt tại Carrington vào tuần trước để hoàn thành một khóa huấn luyện nhằm lấy bằng UEFA Pro. Bên cạnh việc tiếp thu thông tin từ Eric Ten Hag và các huấn luyện viên khác tại Man United, theo tờ The Analytics đưa tin, Van Persie đã đưa ra một số lời khuyên cho các cầu thủ. Trong thời gian ở Carrington, Persie đã có một cuộc trò chuyện dài với Hoi và chuyển lại một số kiến thức khá quý giá. Eranga nói thẳng lý do chia tay MU. Anthony Enanga từng được nhìn nhận là một trong những ngôi sao trẻ tài năng của MU. Cầu thủ người Thụy Điển cập bến quỷ đỏ ở tuổi 13, Enanga có bước phát triển đột phá dưới triều đại huấn luyện viên tạm quyền Ratanich ở mùa hè 2021-2022. Trái với kỳ vọng, Enanga không có nhiều đất diễn khi Eric Ten Hag ngồi ghế nóng MU. Đến mùa hè năm 2023, Enanga chia tay đội chủ sân Olympic Phước gia nhập Nottingham Forest với bản hợp đồng trị giá 15 triệu bảng Anh. Trái nào về việc rời MU, Enanga chia sẻ: "Không, Ten Hag không phải nguyên nhân đằng sau khiến tôi phải chia tay MU." Điều quan trọng tôi muốn được ra sân thi đấu, điều đó rất quan trọng, bạn biết đấy, tôi còn trẻ và không muốn ngồi dự bị xuyên suốt mùa giải. Khi còn trẻ bạn muốn được ra sân thi đấu, phạm sai lầm và chấp nhận rủi ro. Ten Hag không phải là lý do khiến tôi ra đi, tôi tập trung vào bản thân mình thay vì chú ý đến người khác. Tôi có quyết định đúng đắn, tôi có quãng thời gian vui vẻ ở Nottingham Forest. Ten Hag đã biến hình MU bằng cách nào? Sau giai đoạn thi đấu bết bát, MU đã trở lại đầy mạnh mẽ với mạch 6 trận bất bại trên mọi đấu trường, trong đó có 4 chiến thắng liên tiếp. Từ một tập thể vô hồn, quỷ đó đã hoàn toàn nột xác và công lao của huấn luyện viên Eric Ten Hag chắc chắn không thể không nhắc đến. Đầu tiên, kiên nhẫn với Onana. Ten Hag đã tin tưởng vào Onana và không cúi đầu trước áp lực của những người hâm mộ. Sau trận hòa 3-3 thảm hại trước Galatasaray ở C1 vào tháng 12, nơi mà Onana bị đổ nội cho cả 3 bàn thua, Ten Hag đã bị chỉ trích mắc sai lầm khi ký hợp đồng với Onana và cần tin tưởng Atay Bayendi hoặc Tomerton. Ten Hag từng nói, Cầu thủ luôn cần sự tin tưởng sau Anderson
Điều đó sẽ không giúp ích gì cho cậu ấy. Chúng tôi có niềm tin mãnh liệt rằng cậu ấy sẽ giúp chúng tôi giành được những danh hiệu. Trước Aston Villa, Onana đóng vai trò then chốt trong chiến thắng với tư cách là vị trí then chốt. Nhưng Matomine hay Hoanun, Onana đã thực hiện tổng cộng 8 phát cứu thua, 5 trong số đó đến từ vòng cấm. Với 7 trận giữ sạch lưới, đứng thứ hai tại Hoàng Anh chỉ sau Jordan Bickford của Everton, Onana vẫn chưa bị loại khỏi cuộc đua găng tay vàng. 4 trận đấu gần nhất của Hoanun đều ghi bàn. Không có cầu thủ nào ghi được nhiều bàn thắng ở Hoàng Anh, Anh kể từ ngày Giáng sinh hơn 31 Hoanun. Đó không phải sự may mắn. Ten Hag hiện đã tìm được bộ ba tiền đạo có thể tận dụng tối đa bản hợp đồng mùa hè trị giá 12 triệu bảng của mình. Mẫu úc cực kỳ thiếu vị trí tiền đạo trung tâm, Anthony Martial là sự thay thế duy nhất cho Hoi Nun nhưng cầu thủ người Pháp không đủ trình độ và rất nhiều trách nhiệm đã được đặt lên vai cầu thủ 21 tuổi. Bàn thắng của Ramos Hoi Nun tại Vina Bắc giúp anh ghi được 11 bàn thắng trong mùa giải, giống như điều mà huấn luyện viên người Hà Lan làm đối với Onana, ông thậm chí còn dũng cảm loại Anthony bản hợp đồng trị giá 86 triệu bảng khỏi đội hình xuất phát. Cặp đôi thầy trò Casemiro Mano Garacho và Radford đã giúp cửa đỏ cân bằng hơn trên hàng công, như Gary Neville đã nói vào cuối tuần qua, nhưng sẽ thật sự thiếu sót nếu bỏ qua tác động to lớn của sự kết hợp giữa Casemiro và Kobe Meno. Hai cầu thủ hiện đang ở những giai đoạn rất khác nhau trong sự nghiệp. Một người đã 5 lần vô địch C1 và người kia mới 18 tuổi, nhưng đã có một quan hệ rất thân thiết trong và ngoài sân cỏ. Ten Hag từng nói, Casemiro là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của chúng tôi, vì vậy chúng tôi rất vui khi anh ấy trở lại và Kobe Meno có thể học hỏi được nhiều điều từ đó. Kobe Meno rất dễ huấn luyện và Casemiro có nhiều kinh nghiệm và điều đó thậm chí có thể đẩy nhanh sự phát triển của cậu ấy. Khi họ chơi cùng nhau, tôi nghĩ họ có thể mang lại lợi ích cho nhau. Meno thực sự là một viên ngọc quý, anh có thể chơi ở cả vai trò số 6 và số 8. Tiền vệ người Anh đã truyền bóng cho Danos ở bên cánh phải để kiến tạo cho McTominay ghi bàn ấn định chiến thắng trước Aston Villa. Sao trẻ của MU đã cung cấp nguồn năng lượng còn thiếu trước đó khi Casemiro chơi cùng Sofian Amrabat hoặc Christian Eriksen. Có rất ít người có thể dạy dỗ Meno tốt hơn một tiền vệ dày dặn kinh nghiệm như Casemiro. Sự hồi sinh của Danos Danos chăm chỉ hơn hầu hết các ai khác ở mùa U, tất nhiên đối chơi của Danos vẫn còn thiếu sót, vẫn còn chỗ để cải thiện như ở trận đấu với Atomina. Và nói chung hơn, ở trong những tuần gần đây, hậu vệ phải người Bồ Đào Nha xứng đáng nhận được nhiều lời khen nợi. Ten Hag nói, mọi người đều bị chỉ trích nhưng cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời và đang phát triển rất tốt, cậu ấy có thể chơi ở nhiều vị trí và cậu ấy đang cải thiện khả năng tạt bóng. Danos có thể ghi bàn và khả năng phòng ngự của cậu ấy cũng đã được cải thiện nên tôi rất hài lòng. Atomina đảm nhận vai trò mới. McTominay này thường được bố trí ở vị trí tiền vệ nổi sâu và dường như không phát huy được khả năng của mình. Giờ đây tiền vệ 27 tuổi đã nổi lên từ băng ghế dự bị để trở thành cầu thủ ghi bàn hàng đầu của MU tại Ngoại hạng Anh mùa này. Đối với Ten Hag, việc có một người thay đổi trận đấu trên băng ghế dự bị là điều rất quý giá. Ông nói: "Không có nhiều cầu thủ có thể vào sân từ băng ghế dự bị và mang lại nguồn năng lượng này và đóng góp cho đội." McTominay là một tấm gương cho nhiều cầu thủ khác luôn cống hiến và làm những điều đúng đắn. Cậu ấy sẵn sàng trong một phút hoặc trong phút 90, thật tuyệt vời khi có một cầu thủ như vậy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.